ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது என்சிஆர்டி கிளாஸ் எயிட் ஹிஸ்ட்ரியோட ஃபோர்த் சாப்டர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நடக்கும் லெசன்ஸில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் சேனல் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நம்ம ட்ரைப்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதில் வந்து எப்படி பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்தது அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சஃபர் ஆனாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தான் பார்த்தோம் பட் இதில் டோட்டலாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிரிட்டிஷ் வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆனிச்சு இவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த தான் இந்த சாப்டரில் பார்க்க வரும் ஸோ இந்த ட்ரைப்ஸ் பற்றின எந்த ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சாலும் அது கரெக்டாக வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னு நிறைய இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு அதுக்காக தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்து ஜார்க்கண்டில் வந்து சோட்டா நாக்பூரில் வந்து பிர்சா அப்படின்னு ஒரு மென் ஒருத்தர் வந்தார் எதுக்காக நம்ம இந்த பிர்சாவை மட்டும் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன்ஸ் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பிர்சா அப்படின்னே சொல்லலாம் இவர் வந்து முண்டாஸ் அப்படிங்கிற ஃபேமிலியில் பிறந்தவர் தான் பிர்சா ஸோ எதனால் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து இவங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு மிராக்குலஸ் பவர் இருந்தது தான் அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து நம்பினாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவங்க வந்து அதாவது இந்த பிர்சா வந்து எல்லா டிசீஸுமே வந்து க்யூர் பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் இவர் வந்து கடவுள் கிட்ட வந்த ஒரு அவதாரம் அதாவது கடவுள் கிட்டே இருந்து மனிதர்களை காப்பாற்ற வந்த ஒருத்தவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பீப்புள்ஸ் வந்து நம்பினாங்க சேம் டைம் பிர்சாவும் என்ன சொன்னார்னா கடவுள் தான் வந்து என்னை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா உங்களை வந்து வெளியில இருந்து உங் வெளியிலேருந்து வரவங்க கிட்ட இருந்து உங்களை நான் வந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் தான் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல வெளியில இருந்த அவுட் சைடர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களை வந்து யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ பிரிட்டிஷ் கிட்டே இருந்து உங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் கடவுள் வந்து என்ன படைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்ம விஷயத்தை வந்து அவங்க சொன்னாங்க ஸோ அவங்களையும் நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ யார் ஃபாலோ பண்ணாங்க இப்போ இவங்க வந்து முண்டாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலியில் பிறந்தாங்க ஸோ இவங்க மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது சாந்தல்ஸ் அந்த ஓரான்ஸ் அப்போ கம்யூனிட்டி அந்த ட்ரைபிள்ஸ்லேயும் வந்து நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் இருந்ததில்ல ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த முண்டாசை தவிர்த்து இருக்கிற மற்ற எல்லாருமே வந்து இவங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எதனால் அப்படின்னா அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட வந்து இவங்களுடைய கண்ட்ரோல் வந்து அதிகமாகவே இருந்தது பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோல் இவங்க மேலே அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ எப்படி எதனால் வந்து பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோல் இருந்தது அப்படின்னா சிம்பிளாக இவங்க அதாவது ட்ரைப் பீப்புள் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கல்ச்சுரல் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்களோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பிரிட்டிஷ்க்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பிடிக்கல அவங்க வந்து என்னென்னா காமனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உங்கள் கிட்டே உள்ள இந்த லைஃப் ஸ்டைலெலாம் எங்களுக்கு பிடிக்கல அது மாதிரி நிறைய லாஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதை பற்றி நான் வந்து டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதாவது நம்ம நார்மலாக பார்த்தப்ப இவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளம் வந்தது காரணம் என்னென்னா ப்ராமின்ஸ் தான் எதனால் அப்படின்னா அவங்க கொண்டு வந்த அந்த ரிச்சுவல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க கொண்டு வந்த அந்த கஸ்டம்ஸ் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காமல் இருந்தது யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரைவல் சொசைட்டிக்கு வந்து இது வந்து பிடிக்கல முக்கியமாக அதில் உள்ள அந்த கேஸ்ட் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த அன்டச்சபிள்ஸ் இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணாங்க யார் ட்ரைப்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நமக்குன்னு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும் நமக்குன்னு ஒரு கடவுள் அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அவர் பாஸ்ட் ஒன் டூவில் வந்து சொல்லியிருப்போம் ஸோ அவங்க வந்து எப்படி வந்து அவங்களுடைய கடவுள் வணங்கினாங்க அப்படின்னா இயற்கையை தான் அவங்க வந்து கடவுளாக வணங்கினாங்க அதுக்கு ரீசன் வந்து ப்ராமின்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ அவங்க வந்து கல்டி அப்போ அவங்களுடைய ஃபுட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு கல்டிவேஷன் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஜிம் கல்டிவேஷன் ஆர் ஷிஃப்ட் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் இருந்தாலும் இதில் வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவங்க கல்டிவ
உடனே அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதை தான் வந்து ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு இடத்த வந்து கிளீன் பண்ணி எரிச்சு விட்டாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து உடனே வந்து அவங்க வந்து எந்த ஒரு விஷயம் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஒரு டைம் பீரியட் வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஒரு இடத்த வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எரிச்சு விட்டாங்கன்னா ஸோ அந்த இடத்த அவங்க எதுவும் பண்ணாமல் அவ வேறு ஏதாவது இடத்துல போயிட்டு அவங்க வந்து கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஒரு டூ இயர் கழித்து இல்லை ஒன் இயர் கழித்து திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வருவாங்க அது வரைக்கும் அந்த லேண்டை வந்து சும்மா தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க எதனாலனா அந்த சாயிலுடைய அந்த தரம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால தான் ஸோ இது மாதிரி வந்து அவங்க வந்து மூமெண்ட்ஸ்லேயே தான் இருப்பாங்க அப்போ ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் அப்படிங்கிறப்ப எப்படி இருக்கும்னா இப்போ ஒரு இடத்த ஒரு இடம் போட்டிருந்தாங்கன்னா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணால் டூ இயர் ஆகும் அப்போ அந்த டூ இயர் வரைக்கும் வேறு ஒரு இடத்துல கல்டிவேட் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொட்டேஷனாக நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த பீப்புள் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப மூமெண்ட்ஸில் தான் இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுடைய ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களும் தெரியும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவங்க வந்து அந்தளவுக்கு எதையும் வந்து கேர் பண்ணிக்கல அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்போ இது ஃபுல்லாகவே வந்து கல்டிவேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது அதுலேயும் வந்து ஹண்டர்ஸ் கேதர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படின்னா கோன்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் எதனாலனா இவங்க வந்து ஒரிசாவில் உள்ள ஒரு கம்யூனிட்டி ஸோ இவங்க ஃபுல்லாகவே வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் உள்ள அந்த ப்ரொடியூஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி தான் இவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இருந்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹண்டிங் கேதரிங்ஸ் இது எல்லாமே தான் வந்து அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னே சொல்லலாம் எதனாலனா அவங்க ஃபுல்லாகவே வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபாரஸ்ட் டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தால் அவங்களுக்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த காடுகளில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதோ அந்த ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது அந்த ரூட்ஸு ச நம்ம வந்து ஸோ ஏதாவது சேனல்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது மூவிஸ்லாம் பார்த்தா தெரியும் அந்த ரூட்ஸில் கூட அவங்க வந்து அதை வந்து ஒரு ஃபுட்டாக கூட எடுத்துகிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அதில் உள்ள க அதில் அவங்களுக்கு வந்து காட்டில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து கிடைக்கிதோ அதை தான் அவங்க வந்து ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஷால் அண்டு பகுவா அப்படிங்கிற சீட்ஸ்லேருந்தே வந்து ஆயில் வந்து தயாரித்து தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபுட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா ஆட்ஸ்லாம் பார்த்து இருந்திருப்பீங்க அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஹேர்க்காக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது மெடிசன்ஸாக இருக்கட்டும் மோஸ்ட்லி அவங்க சொல்கிறது வந்து காடுகளில் உள்ள அந்த மூலிகை அரிய வகை மூலிகள் இருப்பாங்க அதே தான் அதாவது ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட்லேயே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தெரியும் இப்போ அதில் உள் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் எல்லா மரமே வந்து இதாக இருக்க முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு மரங்கள் வந்து போதை தரும் ஒவ்வொரு பழங்கள் வந்து போதை தரும் ஒவ்வொரு பழங்கள் வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப அப்படியே ஹெல்த்தாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இந்த பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து எல்லா விஷயங்களும் தெரியும் ஏன்னா காடுகளே இருக்கிறதுனால எது வந்து உடம்புக்கு வந்து நல்லது எது வந்து இது மாதிரி ஒரு நோய் வந்தது அப்படின்னா காடில் உள்ள எந்த ஒரு ஹெர்ப்ஸாக இருக்கட்டும் எதை சாப்பிட்டா வந்து அவங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து க்யூர் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இவங்க வந்து நல்லாவே பார்த்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்போ இது ஒரு மெடிசன் அப்படின்னே சொல்லலாமா அதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லோக்கல் மார்க்கெட்ஸில் போய் விற்க ஆரம்பித்தாங்க எதுக்காக அவங்களுடைய தேவைகள் இருக்கும்ல அதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு அப்போ இது மாதிரி வந்து அவங்க விற்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு இது இருக்கும் ஒன்று வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க இப்போ இவங்கள்ட்ட வந்து வெறும் ஃபாரஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாங்கிப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்க செகண்ட் ஒன் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது காயின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டைரெக்டாகவே பேமெண்ட்ஸ் மூலிமா வாங்கிப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த கோன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கு அதுக்கு வந்து குஷம் அண்டு பலாஷ் அது வந்து அந்த ஃப்ளார்ஸை வந்து எதுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த கிளாத் வந்து அந்த லெதர்ஸ் இருக்குல்ல அதோடைய கலர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இவங்க வந்து மோஸ்ட்லி ஒன்று வந்து பேமெண்ட்ஸ் காப் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இது மட்டும் தானான்னு கேட்டால் இன்னும் பல ட்ரைப்ஸ் பீப்புள் வந்து வெளியே போயிட்டு நிறையா ஒர்க்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதாவது பில்டிங் ரோட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து லோடு வந்து எடுக்கிற மாதிரி இது
வெளியே போயிட்டு வேறு என்ன பொருள் வந்து கிடைக்கிதோ அந்த குட்ஸ்லாம் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறையா வந்து செலவாகும் அதனால் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா மணி லேண்டர்ஸ் கிட்டேயும் ட்ரேடர்ஸ் கிட்டேயும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மணி லேண்டர்ஸ் கிட்ட வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அமௌண்ட்ஸ் வந்து லோன்ஸ் வந்து வாங்கினாங்க ஸோ நமக்கு நார்மலாக தெரியும் மணி லேண்டர்ஸ் எப்படி லோன்ஸ் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக ஹை இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான் கொடுத்தாங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய தேவைக்காக வந்து நிறைய ஹை இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வாங்கிறாங்க பட் அவங்களாட்ட என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா ஏன்னா இவங்க தான் வெளியே எங்கேயும் போய் வேலை பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப கஷ்டமாக போனதுனால அதிகமான பீப்புள்ஸ் வந்து பாவர்ட்டியில் போயிட்டு அதாவது பாவர்ட்டியில் போயிட்டு அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து மாறிடுச்சு ஸோ இதனால் நிறையா பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்பவே சஃபர் ஆனாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து அதாவது இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்து ஒரு கேதர் மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அது மாதிரி ஹேர்டர்ஸ் வந்து இருப்பாங்கள்ல ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்களுமே வந்து ஒரு மூமெண்ட் பீப்புள்னே சொல்லலாம் எதனால் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹேர்ட் பண்ணியிருக்க அந்த அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட் கொடுக்கணும்ல ஸோ இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் தான் அவங்க வந்து அந்த கேட்டல்ஸாக இருக்கட்டும் ஷீப்ஸாக இருக்கட்டும் அதை வந்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே கிராஸ் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த ஷீப்பாக அந்த ஷீப்பாக இருக்கணும் கேட்டல்ஸ் அதையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டாங்க சாப்பிட்டுருச்சு அப்படின்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து போயிட்டுருப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி இந்த பீப்புள்ஸுமே வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து மூவ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஸோ இது மாதிரியான ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி பீப்புள்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வான் குஜாராஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன எங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா பஞ்சாப் ஹில்ஸில் இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் லபாடிஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் இவங்க வந்து யார் அப்படின்னா கேர்டில் ஹேர்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு காதிஸ் ஆஃப் கொலு அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஷெப் ஹேர்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பக்கர் வால்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து காஷ்மீரில் இருந்தாங்க இவங்க வந்து கோட்ஸ் வந்து ரேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துல உள்ள ஒவ்வொரு பீப்புள்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அதே இதில் வந்து ஓகே ஒரு பீப்புள்ஸ் வந்து ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் பண்ணுறாங்க ஒருத்தவங்க வந்து ஹெர்டர்ஸாக இருக்காங்க ஒருத்தவங்க வந்து கேர்தர்ஸாக இருக்காங்க அப்போ மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு இடத்த மூவ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்களா அப்போ ஒரு இடத்துலையும் எந்த ஒரு பீப்புளுமே வந்து செட்டில்டாக இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் கிடையாது அதுக்குன்னே ஒரு பாதி பீப்புள்ஸ் வந்து இருந்தாங்க அவங்க எந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா செட்டில்டு கல்டிவேஷன் அதாவது இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷனுக்கு வந்து டிஃபராக இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து இந்த டைப்ஸ் பீப்புள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏன் வந்து இது மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இது நம்மளுடைய காடு தானே ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஜென்ரேஷன்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுடைய ஆன்சஸ்டர் இருப்பாங்கள்ல அதாவது அவங்களுக்கு முன் முன்னாடி வந்தவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லைனா அவங்களுக்கு பின்னாடி வரப்போகிறவர்களாக இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய இடம் வந்து ஒரு தெரியாமல் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சாங்க இப்போ பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ ஸோ அது மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் ஸோ அதுக்காக வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா செட்டில்டு கல்டிவேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அதாவது இவங்க வந்து எந்த ஒரு இடத்துக்கும் வந்து மூவ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரே இடத்துலே தான் இருப்பாங்க அந்த இடத்துலே தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கல்டிவேட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது வந்து என்ன ஆனது அப்படின்னா பிரிட்டிஷுடைய டைம் பீரியடில் வந்து இது ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாக இருந்தது எதனாலனா இப்போ ஒரு இடத்துலையும் ஒரு பீப்புள்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக யாருக்கு சொந்தமாகிடும் அந்த பீப்புள்ஸ்க்கு தான் சொந்தமாகிடும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம எந்த ஒரு லாஸ் கொண்டு வந்தாலும் சரி இல்லை அந்த ஒரு பீப்புள் கிட்க அகின்ஸ்ட்டாக நம்ம போனாலுமே அது அவங்களுக்கு தான் கஷ்டம் ஏன்னா அவங்களுடைய ரொம்ப வருஷமாக அவங்க அங்கே இருக்காங்க அதாவது அவங்களுடைய தாத்தாவாக இருக்கட்டும் இல்லை அது மாதிரியான ஒரு ஜென்ரேஷனாக அவங்க வந்ததுனால பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து இது ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாக இருந்துகிட்டு இருந்தது இவங்களை எப்படி வந்து வெளியே அனுப்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த அளவுக்கு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அந்த பீப்புள்ஸுடைய லைஃப் ஸ்டைல் பற்றி தான் பார்த்துருந்தோம் இதில் எப்படி நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ்னால இவங்க வந்து எப்படி வந்து அஃபெக்ட் ஆனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து நம்ம இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் எப்படி வந்து அஃபெக்ட் ஆனாங்க
பவர் வந்து அதிகமான அளவுக்கு வந்து வந்தது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆனது அப்படின்னா டேரெக்டாகவே அந்த ஹெட்மேன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது அதாவது அவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு இப்போ ஒரு கம்யூனிட்டி அவங்களுடைய ஹெட் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாலிசி இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸா ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அதெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நிறைய ரூல்ஸாக ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க இவங்களை வந்து மதிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அந்த ஹெட்மேன்ஸை ஸோ இது வந்து என்னானது அப்படின்னா அந்த பீப்புள்ஸ்குள்ளே வந்து நிறையா ப்ராப்ளம்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் அவங்க அவங்க யூஸ் பண் அவங்க ஃபாலோ பண்ண அந்த ட்ரெடிஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த ரிலீஜன்ஸ் இது எதுவுமே வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து பிடிக்கலை ஸோ இது வந்து என்ன ஆனது அப்படின்னா அந்த ஹெட்டுடைய அந்த ரெஸ்பெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய பவர் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைக்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இவங்களுடைய டார்கெட் பிரிட்டிஷோடைய நெக்ஸ்ட் டார்கெட் எங்கே போனது அப்படின்னா ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் நோக்கி தான் போனது எதனால் அவங்க தான் அதாவது ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் பீப்புள்ஸ் தான் மூவ் பண்ணிட்டு தானே இருக்காங்க இது என்னன்னா அவங்களுக்கு அதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்ஸாகவே இருந்தது அதாவது ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் இடம் கிடையாது அப்போ ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்த மூவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்க போகிற இடத்துலலாம் தானே அவங்க தங்கிறதுக்கு வீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ பட் பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ணாங்க லேண்ட் ரெவ லேண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க லேண்ட் ரெவன்யூ அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதை வச்சு கொண்டு வந்தாங்க அவங்க கல்டிவேட் பண்ணுற அந்த விஷயத்தை வச்சு தானே கொண்டு வந்தாங்க பட் இது மாதிரி இந்த பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்போ இவங்களுக்கு ரெவன்யூ எப்படி வரும் இப்போ நான் அவங்க போய் கேட்டாலுமே இவங்க வந்து இந்த இடத்துல இருந்தாங்களா அப்படின்னு தெரியாது ஏன்னா அவங்க தான் மூவ் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ரெவன்யூ வரல முதல்ல இந்த பீப்புளை வந்து இவங்க கண்ட்ரோல் கீழே வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்தால் கூட ஓரளவுக்கு எதாவது பண்ண முடியும் இவங்க மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இவங்க நம்ம கண்ட்ரோல் கீழே வரல அப்படின்னு யோசிச்சாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷனே பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஒன்லி செட்டில்டு கல்டிவேஷன் மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சிட்டாங்க ஓகே இப்போ உங்கள் நார்மலாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து இந்த இடத்துக்கு அந்த டவுட்ஸ் வந்து ஒரு ரைஸ் ஆகும் என்ன அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லணும் ஷெட்டில்டு கல்டிவேஷன் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம் இதில் என்ன சொல்கிறோம் ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் வந்து செட்டில்டாக மாற்றணும்னு சொன்னோம் எதுக்கு அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல மாறி மாறி வருது அப்படின்னு கேட்டால் கரெக்டு தான் அதாவது ஷெட்டில்டு கல்டிவேஷன் அவங்களுக்கு எதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா அவங்க ஒரே இடத்துல இருந்தாங்க அதாவது அந்த இடத்துல ரூல்ஸாக ரெகுலேஷன் அவங்களாட்டி போட முடியல நெக்ஸ்ட் ஒன் அவங்கள அந்த இடத்துல இருந்து அவங்களாட்டி காலி பண்ண முடியல ஃபஸ்ட் ஒன் ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் எதனால் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு <laughs> அந்த ரெவன்யூ அப்படிங்கிற விஷயம்தான் பட் செட்டில்டில் அந்த பீப்புள்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண தான் கஷ்டமே தவிர அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் ரெவன்யூ கிடச்சிது பட் இதில் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ரெவன்யூ கிடைக்கல அவங்களுக்குடைய அவங்களுடைய மெயின் எய்மே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெவன்யூ வரணும் அவங்களுடைய கம்பெனியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெவன்யூ எங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஷெட்டில்டு கல்டிவேஷனையே நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பட்டு இது ஒரு உங்களுக்கே நார்மலாக தெரியும் காலங்காலமாக ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுதான் தொழில் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா அவங்க அந்த ஒரு விஷயத்த இப்போ நீங்கள் நார்மலாக வந்து சோஷியல் மீடியாவிலே பார்ப்பீங்க இப்போ ஒரு ஒரு பர்டிகுலராக வந்து ஒருத்தவங்க வந்து நிறைய விஷயம் ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரை ஒருத்தவங்க வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ரீசெண்டாக வருஷம் ஃபார்ட்டி இயர் தேர்ட்டி இயராக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் அதே பர்சன்ஸ் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வீடு வீடாக போயிட்டு க்ளாத்ஸ் வந்து விற்கிறாங்க இல்லை அப்படின்னா வந்து வெஜிடபிள்ஸ் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் விற்கிறதோ கிளாத் விற்கிறதோ வந்து ஒரு கேவலமான ஒரு தொழில் கிடையாது பட் நம்ம எப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் பாரம்பரியமாக பார்த்தா அந்த ஒரு தொழிலேருந்து இவங்க போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப
ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ரெவன்யூ வராது ஓகே இவங்க ஷிஃப்டிங்கே பண்ணட்டும் அதில் நம்ம ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் வந்து ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷனே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்குன்னு ஒரு சம் ஏரியா மாதிரி கொடுத்து அதில் பண்ணுங்க அப்படின்னே சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கப்புறம்தான் அவங்க வந்து லாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா பீப்புள்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்குன்னு ஒரு லா மாதிரி ஒன்று கொண்டு வராங்க எதனால் லா அப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஒரு இடத்துல ஒரு லா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தால் தான் அந்த பீப்புள் வந்து ஈஸியாக அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் எப்படி லா கொண்டு வரும் இது வந்து ஸ்டேட் பார் அதாவது ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டியாக வந்து அவங்க வந்து வச்சுருந்தாங்க இப்போயுமே தெரியும்ல நமக்கு வந்து ஸ்டேட் சென்ட்ரல் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தனித்தனி இதை வந்து ஒரு லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் ஸ்டேட்டில் உள்ளது வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்போ ஈஸியாக வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் உள்ள அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து லாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாதி இடத்த வந்து ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட்டாக வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் அவங்க இஷ்டத்துக்கு போக முடியாது அவங்க இஷ்டத்துக்கு வர முடியாது ரீசன் என்ன அப்படின்னா இது ஒன்று தான் எதனால் அதை ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட்டாக வச்சுருந்தாங்க ஓகே லாஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா இது தான் முக்கியமான ஒன் அந்த டைம் பீரியடில் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரயில்வே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வராங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அவங்களுடைய குட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக ரயில்வே கொண்டு வராங்க அப்போ ரயில்வே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்லீப்பர்ஸ்க்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா வுட்ஸ் தேவை அப்போ வுட் அப்படிங்கிறப்ப எதுலேருந்து வரும் அந்த மரத்துலேருந்து தான் வரும் அதனால தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரிசர்வ்டு ஃபார் ஏன்னா பீப்புள்ஸ் மூமெண்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க அந்த மரத்தை வந்து என்ன பண்ண முடியாது கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட முடியாது இப்போ இது வந்து நீங்கள் எப்படின்னா அவங்களோட ரிலீஜன்குள்ளேயும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அவங்க இயற்கையாக தான் என்னென்ன கடவுளாக வந்து வணங்கியிருந்தாங்க ஸோ இது மாதிரி ஃபா காடெல்லாம் வந்து அழிச்சு எடுத்துகிட்டு போனால் அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்கல்ல அதனால தான் இதை ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட்டாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது மூலயமா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ரயில்வே அந்த ட்ராக்குக்கு வந்து அதிகமான அளவுக்கு வந்து இந்த உட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் அவங்க இன்னொன்று ஒரு விஷயத்தை என்ன யோசிச்சாங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பீப்புள் லேபர்ஸ் வந்து அதிகமான அளவுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதுக்காக வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப கிளவராக வந்து யோசித்த ஒரு விஷயம்னா அந்த பீப்புள்ஸே வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா லேபர்ஸாக இவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பித்தாங்க எதனால் அப்படின்னா அப்போ அவங்க வந்து கல்ட்டிவேட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்களே ஸோ இந்த ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் அது அப்போ வந்து அந்த டைம் பீரியடில் வந்து ஒவ்வொரு பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லேண்ட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஒரு பேச்சஸ் ஆஃப் லேண்ட் கொடுத்து இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த இடத்துக்குள்ளே தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கல்டிவேட் பண்ணிக்கணும் பட் சேம் டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து லேபர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதாவது இவங்க அந்த ரயில்வே போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்காக அதுக்காக லேபர்ஸ் நிறைய வேணும் இப்போ வெளியிலேருந்து இவங்களோட பிரிட்டிஷ் பீப்புளே கொண்டு வந்தோம்னா நிறைய அமௌண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் பட் உள்ளே உள்ள இந்த ட்ரைப்ஸ் பீப்புள் அப்படிங்கிறப்ப ஏன்னா அந் இப்போ நார்மலாகவே நம்ம இந்தியன்ஸாக இருக்கட்டும் தமிழ் இந்த தமிழ் பீப்புள்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நார்மலாக இந்த ட்ரைப்ஸ் பீப்புள்னே சொல்லலாம் முக்கியமாக இவங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியாது அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து தெரியாது இன்ஃபேக்ட் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ட்ரைப்ஸ் பீப்புள்ட்டா பீப்புள்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு அன்எஜுகேட்டட் பீப்புள்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்கள ஒன்னொரு சைட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாத மாதிரி தான் தெரியும் பட் அவங்களுடைய அனதர் சைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு சைல்ட் மாதிரியே சொல்லாமல் ஏன்னா ஒரு சைல்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாதோ அவங்க பண்ணுறது நல்லதாக கேட்டதான்னு கூட தெரியாது ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பீப்புள்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாது ஸோ இதை வந்து அவங்க பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது இந்த லேபர்ஸ் வந்து அதிகமான அளவுக்கு வந்து வாங்கி அவங்கள வந்து அவங்களாட்டி எந்த அளவுக்கு வேலை வாங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வாங்கிட்டு பட் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான எந்த ஒரு கரெக்டான ஒரு அமௌண்ட்ஸுமே வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கல ஸோ இது வந்து இந்த அவங்க பட் அவங்களும் வந்து அந்த
வாங்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வெளியே மார்க்கெட்டில் போயிட்டு நிறையா ஒரு ரேட்டுக்கு வந்து விற்றாங்க அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா முக்கியமாக இந்த சில்க் இந்தியன் சில்க்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டில் வந்து இது அதிகமான அளவுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணி வாங்கினாங்க அங்கே வந்து ரொம்ப இதுக்கு வந்து ஹை ரேட் வந்து இருந்தது ஸோ அதுக்காக இவங்க வந்து என்ன பண்ண அதாவது இந்த ட்ரேடர்ஸ் மணி லெண்டர்ஸ் என்ன யோசிச்சாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது மாதிரி வந்து சில்க் வந்து ரெடி பண்ணி எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக சந்தால்ஸ் அதாவது ஜார்க்கண்டில் ஒரு சந்தால்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கொக்கூன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து இவங்க வந்து ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எவ்வளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு தௌசண்ட் குக்குன்ஸ் வந்து வெறும் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ருபீஸ்க்கு வாங்கி அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அதாவது இந்த ட்ரேடர்ஸாக இருக்கட்டும் மணி லெண்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாகச்சாங்க இப்போ வந்து ஒரு த்ரீ ருபீஸ்க்கு வாங்கினாங்க அப்படின்னம்னா அதை ஃபைவ் டைம்ஸ் ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு வளையில் வந்து அதை விற்க ஆரம்பித்தாங்க பட் இந்த பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கிட்டே இந்த அளவுக்கு வாங்கி அவங்கள்ட்ட இவ்வளோ விற்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த விஷயமும் அவங்களுக்கு வந்து தெரியல பட் இந்த ட்ரேடர்ஸ் மணி லேண்டர்ஸ் இவங்க வந்து இந்த மிடில் மேன்ஸ்ன்னு இருந்தாங்களே இவங்க வந்து அதிகமான அளவுக்கு இந்த பீப்புள்ஸுடைய இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதாவது அவங்களுடைய உழைப்பை வந்து சுரண்டி இவங்க வந்து ஒரு ஒரு ரிச் மேன் ஆகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே டைம் பீரியடில் வந்து நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து என்ன இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ் வந்து இருந்தது காடு ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் வந்து ரிசர்வ்டு ஆக்கிட்டாங்க ஸோ இதனால் வந்து அவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து சஃபர் ஆக ஆரம்பித்தாங்க அதனால் வந்து அவங்களுடைய இடத்த விட்டு வெளியே இடங்களுக்கு வந்து நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து ஒர்க்குக்காக தேடி போக ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அது மாதிரி நைன்டீன் சென்ச்சூரியில் வந்து தான் அஸ்ஸாமில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டீ பிளான்டேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய டைம் பீரியடில் கொண்டு வந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இம்பார்ட்டன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னே சொல்லலாம் பட் இன்றைய வரைக்குமே அது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிரிட்டிஷ் இந்தியா விட்டு போனாலும் அவங்க கொண்டு வந்த பாதி கல்ச்சர் இன்னும் இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி இந்த டீ பிளான்டேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் மைனிங் மைனிங் வந்து ஜார்க்கண்ட் கிளியாக இருக்கட்டும் பீகாரில் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னே சொல்லலாம் இன்றைய வரைக்குமே நிறைய பீப்புள்ஸ் இந்த மைனிங்ல இறந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க அது இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது பட் அந்த டைம் பீரியட்லேயும் வந்து நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து இதனால் வந்து அதிகமான அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆனாங்க பட் அவங்க எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு தகுந்த அந்த அமௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன்று ஸோ அசாமில் டீ பிளான்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணாங்க ஜார்க்கண்டில் கோல் மைனிங்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பீகாரில் வந்து கோல் மைனிங்ஸ் இது மாதிரி நிறையா ஒர்க்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஓகே இது மாதிரி அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் போயிட்டே இருந்தப்ப என்னானது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ரிபல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது நைன்டீன் டு ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டீன் சென்ச்சுரி பீரியடில் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக தான் டே லேண்ட் ரெவன்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க நிறைய டேக்ஸஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதனால் பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்போ எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி டூவில் வந்து கோல்ஸ் ரிபலின்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து உருவானாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வந்து சந்தால்ஸ் அப்படிங்கிற வந்தாங்க பேஸ்டர் ரிபலியனுங்கிற வந்து சென்ட்ரல் இந்தியாவில் வந்து நைன்டீன் டென்ல வந்தாங்க வார்லி ரிவோல்ட் அப்படிங்கிறது எப்போ நடந்தது அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் மகாராஷ்டிராவில் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது இது எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரிட்டிஷ் ட்ரேடர்ஸ் மணிலேண்டர்ஸ் இவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிர்ஷா மூமெண்ட்ஸ் தான் ஸோ பிர்ஷாவை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ அது அவரை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிர்சா அப்படிங்கிறவங்க வந்து எப்போ பிறந்தாங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்ட்டீஸில் வந்து பிறந்தாங்க இவரும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா அந்த முண்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலியில் வந்தது தான் இவர் நார்மலாக வந்து ஒரு போர் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு பர்சன் தான் ஸோ பட் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து தெரியும் இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சஃபர் ஆகிறப்ப அவங்களுடைய முன்னோர்கள் வந்து எப்படி இருந்தாங்க நம்மளுடைய அந்த இது வந்து எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து கேடு தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பிர்சா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபேமிலி வந்து எப்படி இருந்தது நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி வந்து எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து கேட்குறாங்க பிரிட்டிஷ் வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது ஸோ அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் வரத்துக்கு முன்னாடி அப்போ நம்ம வந்து ரொம
மூமெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு போகிறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக யாராவது பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பர்சன் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த டைம் அந்த இடத்துல உள்ள பீப்புள்ஸ் எல்லாமே பிஸாக்கு வந்து அதிகமான அளவுக்கு வந்து சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதே டைமில் பிஸா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கோல்டன் ஏஜ் அதாவது அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்துருப்பாங்களாம் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் அதை நான் வந்து திரும்ப கொண்டு வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்து வந்து பீப்புள்ஸ் கிட்டே வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ பிர்சா வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்காக வந்து அதிகமான அளவுக்கு வந்து மூமெண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிந்து லேண்ட் லாஸ் மணி லேண்டர் மிஷினரி நெக்ஸ்ட் ஒன் கவர்மெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அகெயின்ஸ்டாக வந்து தன்னை தானே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முண்டாராஜ் அப்படின்ட்டுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அதாவது இந்த முண்டாராஜ் யாருனா பிர்சானா தான் வந்து இந்த மக்களுக்கான ஒரு ஹெட் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த வந்து இவங்க வந்து கொண்டு வராங்க பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்த அந்த லேண்ட் பாலிசியாக இருக்கட்டும் அந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் லேண்ட் சிஸ்டம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து எதுக்குறாங்க இதை இனிமேல் நாங்கள் யாருமே பீப்புள்ஸ் யாருமே நாங்கள் என்ன பண்ண மாட்டோம் இதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இப்போ இதிலே தெரிஞ்சுருக்கணும் பிரிட்டிஷுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ சேம் அதே தான் பண்ணாங்க எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்து இவங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க பட் ஆஃப்டர் டூ இயர் எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெளியே வந்துடுறாங்க வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்களுடைய அந்த பவர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து குறையவே இல்லை அவங்களுடைய அந்த ஃபாலோவர்ஸும் வந்து குறையில ஸோ ஃபாலோவர்ஸும் இவங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ திரும்ப இவங்களை எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த பவர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து குறையவே இல்லை அவங்களுடைய அந்த ஃபாலோவர்ஸும் வந்து குறையில ஸோ ஃபாலோவர்ஸும் இவங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ திரும்ப எயிட்டீன் நைன்டி செவனுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய அதாவது பிரிட்டிஷுடைய சர்ச் அவங்களுடைய பா ப்ராப்பர்ட்டி ஜமீன்தாருடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மணி லேண்டர்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இவங்களுக்கான சொந்தமான எல்லா விஷயமும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃப்ளாக் ஒன்று கொண்டு வராங்க ஒயிட் ஃப்ளாக் வந்து அவங்களுடைய ஒரு சிம்பிள் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வராங்க பட் இந்த வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைன் அந்த ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரியில் அதாவது நைன் அந்த நைன்டீன் சாரி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிர்சா வந்து இறந்துடுறாரு காலராக வந்து பட் ஒரு ஒரு மூமெண்ட்ஸ் ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா அதோடைய ஹெட் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாகவும் ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் இருக்கும் ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டுடைய ஹெட்டே இல்லை அப்படின்னா அப்போ அந்த மூமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேட் அவுட் ஆகிடும் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் அவ் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சது பிரிட்டிஷ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக யாருமே வந்து எதிர்க்கல அது வந்து அப்படியே முடிஞ்சது ஓகே இப்போ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன ரெண்டு விஷயம் தெரிய வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பிரிட்டிஷும் என்ன யோசிச்சாங்க அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா இந்த கொலனியல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வர இந்த லாஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ட்ரைப்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து செட் ஆகாது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பீப்புள் அதாவது பிரிட்டிஷ் கொண்டு வர எந்த ஒரு லாஸுமே வெளியிலேருந்து கொண்டு வர எந்த ஒரு லாஸுமே வந்து இந்த பீப்புள்ஸ் ஈஸியாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த பீப்புளை வந்து நம்ம என்ன என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஈஸியாக பிரிட்டிஷ் கீழே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரைபிள் பீப்புள் கூட ப்ரோட்டஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது அவங்களுக்குடி அவங்களுடைய உரிமைகள் வந்து பறிக்கப்படும் போது எவ்வளோ பெரிய கவர்மெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து இவங்க வந்து ப்ரோட்டஸ்ட் வந்து எடுப்பாங்க அப்போ இந்த கொலோனியல் ரூலுமே வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டஸ்ட் வந்துங்கிற எடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவங்களுக்குன்னு வந்து ஒரு சிம்பிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க நம்ம சொன்னோம்ல அந்த ஒயிட் ஃப்ளாகு ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ அது மாதிரி எந்த ஒரு வெளியிலேருந்து ஒரு விஷயம் வந்தாலுமே அவங்களுடைய ரிச்சுவல்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அவங்களுடைய ஒத்துமை இது மாதிரியான எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா குறைக்க முடியாது இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலம் நம்ம வந்து ட்ரைப்ஸ் அந்த சொசைட்டியை பற்றி நம்ம இது மாதிரியான விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் உங்களுக்கு வந்து இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடியுது இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப